ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ವಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಹೃದ್ರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಹೃದ್ರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದ್ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮರಣ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂದರೆ ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅದರ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಹೃದ್ರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ವಿಶ್ವ ಹೃದ್ರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೇ ಆ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದನೇ ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೃದಯ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯಾಘಾತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಜ್ ಬಿಟ್ಟು ರೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಇವನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿದರೆ ಉಳಿದವ್ರ ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎರಡನೇದು ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೆಕ್
ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದಿನವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷನೂ ಸಹ ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಗಾಳಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮುಂಬೈ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಥ ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಎಡೆ ಅನ್ನೋ ಥರಕ್ಕೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಇತ್ತೀಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನಗೆ ತುಂಬ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ನಾವು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಜುವಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿನದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮೇ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಟೈಮು ಸೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಪಾಳಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಓವರಾಲು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ನು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೃದಯ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಂದರೆ ಕಾರಣಗಳಂದರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟಿನ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣನೂ ಹೃದಯಾಘಾತ ಯಾರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕಿ ಕಾರ್ಡಿ ಅಥವಾ ವೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇ
ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕೈಗೆ ಅದು ರೆಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾ ಪೇನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿ ಬೋಟೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎದೆ ಉರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನೆಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಅದು ಹಾರ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾರೂ ಸಹ ಎದೆ ಉರಿ ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನೇಳಿದೆ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದನೋ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಪೂರ್ ಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಬರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಈಗ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೆಪ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರ್ ಶುಗರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರ
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದಾಗ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಗಡಿ ಗಣ್ ಗಡಿಯಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷನೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ಕಳೆದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಗಂಟೆನ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಏರಿದಾಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಕ್ತನ ಹರಿಯೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಷೆಂಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿತಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ ಡೋರ್ ಟು ಬಲೂನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನ ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಜೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓ ಸಿ ಟಿ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ನು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ ಬಲೂನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬೈಪಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದವ್ರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಐ ವಿ ಎಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೋಟಾಬ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ನಮಗೆ ಎದೆನೋ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕಮವಾಗಿ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗೋದೇ ಮುನ್ಸು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ 
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎ ಡೇ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಬಾಡಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆವಿ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಹೃದಯಾಘಾತನ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವು ಅದರಿಂದನೂ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೊ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟಿ ಎಮ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ರೂಢಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಯಾರು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬದುಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗನ್ನು ವರ್ಜಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೇಂಜರಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡೋರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರೂ ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ತಮಗೆ ತಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಹೃದಯದ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವ